இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கிழக்கிறட் சப்ஸ்கிரைபர் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய புது புது வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ் இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக ஒரு சாக்லேட் கேக் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் முடிந்து வழங்க ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் இருக்குது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா கரெக்டான குக்கர் வச்சு மணலோ இல்லைன்னா உப்போ அதில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருந்தோம் குக்கர் மூடியில் வாஷ் இல்லாமல் மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம முதலே சூடு பண்ணிடணும் ரெண்டு கப் பொடி பண்ண சக்கரை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப்னால் நான் இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதோட முக்கா கப்பு கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பவுலில் ஒன்றே முக்கால் கப் அப்படி இல்லைனா நூற்றி எழுத்தஞ்சு கிராம் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோடா மாவு சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக ஜலிச்சு வச்சிடலாம் அதை ஜலிச்ச மாவை இந்த கொக்கோ பவுட்ரு மிக்ஸோடு கொட்டி கிளறிடலாம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் முட்டை ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கலாம் அதை தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு சேர்த்தும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் முட்டை அப்படியே போட்டால் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகாது அதனால தான் தனியாக அடித்து போடுறேன் ஒரு கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் அரை கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணில் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணில் எசன்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் வந்து கடையில் கிடைக்கும் அது யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த கேக்கோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டும் வரும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கேக்கில் முக்கியமான விஷயமே இந்த மாதிரி மிக்சிங் தான் நல்லா அது பிளண்ட் ஆகணும் ட்ரேயில் ஊற்ற போகிறீங்களோ அந்த ட்ரேயில் பட்டர் வந்து சைட்லேயும் அடியிலையும் தடவிட்டு கொஞ்சம் கொக்கோ பவுடர் போட்டு தடவிடுங்க கேக் கலவி அதில் ஊற்றிடலாம் ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது பாதி அளவுக்கு ஊற்றிருங்க ரொம்ப குக்கரில் வச்சாச்சு எந்த சைடும் ஒட்டாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டுடலாம் முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ கேக் வந்துருச்சா செக் பண்ணலாம் ஒரு டூத் பிக் எடுத்து கேக்கில் எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் விட்டு பாருங்கள் வேகலைன்னா ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் வெந்துருச்சுன்னா ஒட்டாது பாருங்கள் எதாவது ஒட்டாமல் இருக்குது அப்படின்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் வெளியே எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் கேக் ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு கேக் அதில் எடுக்க வரலனா கத்தி வச்சு சைடாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரேப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது கேக் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மேலே வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் பாதி கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே கப் அளவு ஆறு கப்பு ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் அரை கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய்ச்சின பால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வர அளவுக்கு எசன்ஸ் வேணால் கூட கொஞ்சமாக எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது பிளண்ட் ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்டர் வந்துடும் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் கேக் மேலே சைட்லலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இதை வச்சு அப்ளை பண்ணிடுங்க 
சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் க்ரீமுக்கு மேலே நம்ம ஓனாக என்ன டாப்பிங்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் சாக்லேட் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சாக்லேட்டையும் துருவி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி வைக்கலாம் இல்லை செரி கூட வைக்கலாம் இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க கட் பண்ணும் போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது வா சூப்பராக வந்துருக்கு ஒரு எம்மியான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சாக்லேட் கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு சிம்பிள் ஃபேஷியல் சொல்கிறேன் பாதாம் பருப்பு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க வெள்ளரி விதை ஐம்பது கிராமு கசகசா ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கலாம் இதை மூணையும் வந்து ரோஸ் வாட்டர் விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதை வந்து பேக் மாதிரி ஃபேஸில் போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு முட்டியோட வெள்ளை கருவை அப்ளை பண்ணிட்டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிடுங்க வாரம் இதை ஒரு முறை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் ஓகே தேங்